Hello viewers, welcome to EC Engineering Maths. In this video, Lagrange's equation problem is method of multiplier type of problem. We will see the link in the description box. In this video, in the Lagrange's equation, in the video, in the Lagrange's equation the method of multiplier problem. எப்படி போடுறது அப்படின பத்தி பார்க்கலாம் சோ மெத்தடா மல்டிப்ளையர் ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்கு அதுல இன்னைக்கு இன்னொரு ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது அப்படின பத்தி பார்க்கலாம் இப்ப ப்ராப்ளம் பாருங்க சால் x2 y z p y2 z x q z2 of x y இப்படி கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா இப்ப இத நாம p p q q equal to r அப்படிங்கற ஃபார்முலா எழுதலாம் அதனால இதோட சொல்யூஷன் லக்ராஞ்சஸ் ஈக்குவேஷன் மெத்தட்ல எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிን பார்க்கலாம் இப்ப ப்ராப்ளம் பாருங்க गिवन x2 y z p y2 z x q z2 x y இப்படி கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா இப்ப இது என்ன ஃபார்முலா இருக்குனா pp qq r அப்படிங்கற ஃபார்முலா இருக்கு ये कैपिटल पी के बदले x स्क्वायर इनटू वाई माइनस जेट रखे कैपिटल क्यू के बदले वाई स्क्वायर इनटू जेट माइनस एक्स रखे कैपिटल आर आर के बदले जेट स्क्वायर इनटू एक्स माइनस वाई रखे सो पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू वाई माइनस जेट क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर इनटू जेट माइनस एक्स आर इक्वल टू � இப்போ நமக்கு கேபிட்டல் P கேபிட்டல் Q கேபிட்டல் R வேல்யூஸ் கிடைச்சிருச்சு இத வச்சு நம்ம அடுத்து ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் எழுதிரலாம் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா dx p dy q dz r இதல கேபிட்டல் P கேபிட்டல் Q கேபிட்டல் R வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணினா என்ன ஆகும் dx p p ோட வேல்யூ x2 y z dy q q ஓட value y square into z minus x equal to dz by r r ஓட value z square into x minus y சரிங்களா இப்போ நம்ம இத first method of grouping use பண்ணி solve பண்றது try பண்ணுவோம் நம்ம method of grouping use பண்றதுக்கு என்ன சொல்லி இருக்கேன் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் சின்ன டம் ஆர்னா method of grouping possible சரிங்களா இல்லன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப இங்க dx இருக்கு இங்க dy இருக்கு சோ dx dy வரும்போது z வந்தா அதை எலிமினேட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் ஆனா இங்க நமக்கு x2 y z y2 z x னு வருது சோ நம்ம z ஐ ஈஸியா எலிமினேட் பண்ண முடியாது அதனால இந்த ரெண்டு குரூப் நம்ம எடுக்க முடியாது சரிங்களா சரி அடுத்து இந்த ரெண்டு குரூப் எடுத்து பண்ண முடியுமா அப்படிን பாத்தீங்கனா இங்க dy இருக்கு இங்க dz இருக்கு அப்ப x டம் வர கூடாது ஆனா இங்க நமக்கு y2 z x z2 x y ன்றது ரெண்டுல இருந்து நம்ம x ஐ ஈஸியா எலிமினேட் பண்ண முடியாது சோ இப்ப இந்த ரெண்டு குரூப்பையும் எடுக்க முடியாது அடுத்து இந்த ரெண்டு குரூப் எடுக்கிறது ட்ரை பண்ணுவோம் இது ரெண்டும் எடுத்தீனா இங்க dx இங்க dz இருக்கு சோ yங்கற டம் வந்தா அதை எலிமினேட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் இருக்குமான்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க x2 y z ன்றது இங்க z2 x y ன்றது சோ ஒய் அவள எலிமைய நம்மால எலிமினேட் பண்ண முடியாது அதனால மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங் நாட் பாசிபிள் அப்ப அடுத்து என்னதான் வலி மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளையர் தான் மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளையருக்கு என்ன சொல்லி இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் 1, 1, 1 चूஸ் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லி இருக்கோம் இப்போ நம்ம 1, 1, 1 चूஸ் பண்ணோம்னா 1 இதோட மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா x2 ன்னு வந்துரும் சோ x2 y z ன்னு வந்துரும் இதோட 1 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா y2 ன்னு வந்துரும் y2 z minus x னு வந்துரும் இதோட ஒண்ண மல்டிப்ளை பண்ணினா z2 x y னு வந்துரும் சரிங்களா சோ இங்க x2 y னு வரும் இங்க x y னு வரும் சோ எதுவும் எலிமினேட் ஆகாது சரிங்களா இங்கேயும் ஸ்கொயர் இருந்திருந்தா இந்த y க்கு பதிலா y2 z க்கு பதிலா z2 z க்கு பதிலா z2 x க்கு பதிலா x2 இங்க x க்கு பதிலா x2 y க்கு பதிலா y2 னு இருந்திருந்தா நீங்க 1 1 1 னு எடுக்கலாம் இங்க வெளியில ஸ்கொயர் இருக்கு உள்ள ஸ்கொயர் இல்லாம இருக்கு அப்ப 1 1 1 னு நம்மால எடுக்க முடியாது சரிங்களா இப்ப அடுத்து என்ன சொன்னா x y z சொன்னா x எடுத்து நான் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணனா x கியூப் னு வந்துரும் x கியூப் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க x கியூப் y x கியூப் z னு வந்துரும் இதோட y-ய மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனா y கியூப் னு வந்துரும் 
உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஜெட் ஒய் கியூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் கியூப்னு வந்துடும் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் கியூப் ஒய்னு வருது இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் கியூப்னு வருது ஸோ அது கேன்சல் ஆகாது சரிங்களா ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஒரு மல்டிப்ளேயராக நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ அடுத்து என்ன சொன்னால் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் பை ஜெட் ஒரு மல்டிப்ளேயராக சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் எக்ஸ் எக்ஸு கட்டாயிரம் இங்கே எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் எட்டுன்னு வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஜெட்னு வந்துடும் இப்போ இதோட ஒன் பை ஒய்யை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு ஒய் போயிடும் ஒரே ஒரு ஒய் மட்டும் இருக்கும் அந்த ஒய்யை இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒய் ஜெட் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய்னு வந்துடும் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் ரெண்டும் கட்டாயிரும் சரிங்களா அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெட்டு கட்டாயிரம் ஒரு ஜெட்டு மட்டும் இருக்கும் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸு ஜெட் மைனஸ் ஒய் ஜெட்னு வந்துடுறேன் இங்கே மைனஸ் எக்ஸு ஜெட் இருக்கும் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஜெட் ஸோ கட்டாயிரம் அதே மாதிரி இங்கே ஒய் ஜெட் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் ஒய் ஜெட் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ எல்லாமே கட்டாயிரும் இன்னொரு விஷயம் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் பை ஜெட் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் இன்னொரு ஐடியா கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரு இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே ஜெட் ஸ்கொயர் இருக்கு ஆனால் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இப்போ இதையும் நான் ஸ்கொயர் இல்லாமல் கொண்டு வரணும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் நான் எக்ஸுன்னு மாற்றணும் எக்ஸுன்னு மாற்றணும்னா அதோட நான் எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸுன்னு மாறேன் ஒன் பை எக்ஸ் தான் ஸோ அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ஒரு மல்டிப்ளேயர் அது மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒய் ஸ்கொயர்னு இருக்குது நான் இதை ஒய்யின்னு மாற்றணும் ஒய்யின்னு மாற்றணும்னா நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒன் பை ஒய்யால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒய்யின்னு மாறிடும் அதே மாதிரி இங்கேயும் இங்கேயும் ஜெட்டுன்னு மாற்றணும் ஜெட்டுன்னு மாற்றணும்னா இதோட ஒன் பை ஜெட்டை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்படி கூட நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொரு ஐடியா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஜெட் ஸ்கொயர் இப்படின்னு வரும்போது இன்னொரு மல்டிப்ளேயர் இப்போ நீங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு ஜெட் இன்ட்டுன்னு இருந்தால் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் பை ஜெட் ஒரு மல்டிப்ளேயராக சூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜெட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு அப்படின்னு வந்து இங்கே மைனஸ் ஐன் வருது அப்படி வரும்போது அப்போ இதோட ரெசிப்ரோக்கள் இதோட ரெசிப்ரோக்கள்ங்கிறது ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட ரெசிப்ரோக்கள் இதோட ரெசிப்ரோக்கள்ங்கிறது ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் இதோட ரெசிப்ரோக்கள் இதோட ரெசிப்ரோக்கள்ங்கிறது ஒன் பை ஜெட் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த சம்முக்கு இன்னொரு மல்டிப்ளேயருங்கிறது என்னென்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஜெட் ஸ்கொயர் எதனாலன்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டுன்னு வருது இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டுன்னு வருது இங்கே ஜெட் ஸ்கொயர் இன்ட்டுன்னு வருது அதனால் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஜெட் ஸ்கொயரு ஒரு மல்டிப்ளேயராக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம ரெண்டு மல்டிப்ளேயருமே ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் ஒன்று ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் பை ஜெட்டு இன்னொரு மல்டிப்ளேயரு ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஜெட் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை எக்ஸு ஒன் பை ஒய் ஒன் பை ஜெட்டு எடுத்து யூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் அடுத்து வியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஜெட் ஸ்கொயர் எடுத்து வியோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் பை ஜெட் எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஈச் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு இப்போ இதோட ஒன் பை எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இதோட ஒன் பை ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் பை ஒய் டிஒய் ப்ளஸ் இதோட ஒன் பை ஜெட் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை ஜெட் டிஜெட்னு வந்துடும் சரிங்களா அதே மாதிரி இதோட ஒன் பை எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் இன்ட்டு இந்த டேம் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜெட் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜெட் இன்ட்டு இந்த டேம் ஜெட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சரிங்களா இப்போ இந்த எக்ஸு இந்த ஸ்கொயர் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒய் இந்த ஸ்கொயர் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜெட்டு இந்த ஸ்கொயர் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ரிமைனிங் என்ன வரேன் ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸுங்கிறது டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ்ன்னு வந்துடுமா ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் இன்ட்டு டிஒய்ங்கிறது டிஒய் பை ஒய்னு வந்துடுறேன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜெட் இன்ட்டு டிசெட்டுங்கிறது டிசெட் பை ஜெட்னு வந்து
yz minus yz cut panicla. Pongle remaining in our dx by x plus dy by y plus dz by z whole divided by zero. No, no. Bend the zero left side gondo. Left side gondo in our each ratio into zero no ra. In the ratio of zero multiply panna, among zero down. A penasolier la dx by x plus dy by y plus dz by z equal to zero. No, no. Chering la. So dx by x plus dy by y plus dz by z equal to zero. Pay the uchi u would value gondo. Every gondo would be a integrating on both sides. So render bagam integrate panga. So render bagam integrate panina integral dx by x plus integral dy by y plus integral dz by z equal to integral zero. No, no. Chering la. Pay integral dx by x value nam again and the ring log x a plus integral dy by y log y plus integral dz by z log z equal to integral 0 that is the value constant or not log is equal to log c one and 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 log m plus log n plus log o abdhing the formula irukhe. log m plus log n plus log o and log m and o and the log x plus log y plus log z and the name of the log x y z equal to log c1 now x y z is c1 so x y z equal to c1 and c1 is what we u so u equal to x y z now we have set of multiplier 1 by x square 1 by y square 1 by z square so this is 1 by x square multiply so 1 by x square into dx plus this is 1 by y square multiply 1 by y square dy plus this is 1 by z square multiply so 1 by z square dz whole divided by this is 1 by x square multiply 1 by x square into x square into y minus z plus this is 1 by y square multiply 1 by y square into y square into z minus x plus this is 1 by z square multiply 1 by z square into z square into x minus y in one now, we cut x square and x square. We cut the y square and the y square. We cut the z square and the z square. Now, we cut the remaining 1 by x square dx plus 1 by y square dy plus 1 by z square dz whole divided by 1 into y minus z, y minus z plus 1 into z minus x, z minus x plus 1 into x minus y, x minus y. Now, we cut the y. Minus y cut panicla, minus z plus z cut panicla, minus x plus x cut panicla. So by no air marna, one by x square dx plus one by y square dy plus one by z square dz whole divided by it is zero. Now the zero left side of the condonina each ratio into zero. No In the ratio of zero multiply panna, zero the arm number three. Now by no. 1 by x square dx plus 1 by y square dy plus 1 by z square dz equal to 0. Now, we use the v value. Now, we have to integrate. So, integrate integral 1 by x square dx plus integral 1 by y square dy plus integral 1 by z square dz equal to integral 0. Now, we integrate. How integrate? The x power 2 is mela gondwanga, mela gondwanga, x power minus 2 nundra, the dx of dia nundra, plus the 1 by y square of dia mela gondwanga, y power minus 2 dy nundra, plus the 1 by z square mela gondwanga, z power minus 2 nundra, the dz of dia nundra, equal to integral 0 nundra. Chering la. So integral x power minus 2 dx of dia nundra, my dear the lamna, x power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 and the line, that is equal to x power minus 2 plus 1 value minus 1 divided by minus 2 plus 1 value minus 1. So, this is what we will do. Minus x power minus 1 and the line. This is the minus of 1 by x. So, integral x power minus 2 dx value minus 1 by x. Now, integral y power minus 2 dy value minus 1 by y in order integral z power minus 2 dz na other value minus 1 by z in on the chain la so 
இப்போ இன்டர்வல் எக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ டிஎக்ஸ் பேரில் நான் என்ன போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் இன்டர்வல் ஒய் பவர் மைனஸ் டூ டி ஒய் பதில் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் இன்டர்வல் செட் பவர் மைனஸ் டூ டி செட் பதில் மைனஸ் ஒன் பை செட் போட்டுக்கலாம் இங்கே எல்லாமே மைனஸில் வர்றதுனால இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் ஒரு கான்ஸ்டன் வரும் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நான் மைனஸ் சி டூன்னு வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த டேமே எப்படி எழுதிக்கலாம் நீங்கள் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ்னு வந்துடும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை செட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி டூன்னு வந்துடும் இப்போ இது மூணுலேருந்து நம்ம மைனஸை காமனாக எடுக்கலாம் காமனாக எடுத்திங்கன்னா என்னவாகும் மைனஸாக காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை செட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி டூன்னு வந்துடும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் மைனஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை செட் ஈக்குவல் டு சி டூன்னு வந்துடும் சி டூங்கிறது நமக்கு என்னென்னு தெரியும் விஆ ஸோ வி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை செட் இப்போ நமக்கு யூ கமா வி வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் ஜென்ரல் சொல்யூஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபை ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ யூ கமா வி வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபை ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் செட் கமா ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை செட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் தேங்க்யூ